ลองมาดูเทคนิคการใช้ VI เพื่อแก้ไขไฟล์ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นในที่นี้จะทดลองใช้ VI ที่ติดตั้งบนเซน OS 7แต่จริงๆแล้วเทคนิคที่ใช้หรือว่ารูปแบบการใช้คำสั่งสามารถนำไปใช้กับ VI ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเซน OS หรือว่า Red Hat เวอร์ชันเก่าๆหรือว่าบนอุบัติแม้กระทั่ง VI ที่ติดตั้งบน Mac OS หรือบน Windows ก็ตามก็มีรูปแบบการใช้คำสั่งแบบเดียวกันพิมพ์คำสั่ง VI ตามด้วยชื่อไฟล์ VI ที่ติดตั้งมาโดย Default บน z e n o s เป็น VI แบบ Minimal ไม่สามารถแสดง Highlight Syntax แสดงสีสันตามสินทักของโปรแกรมได้แนะนำให้ติดตั้งแพ็กเกจเพิ่มเติมกด Colon Q เพื่อออกจาก VI ใช้คำสั่ง yum install เพื่อติดตั้งแพ็กเกจ VIM Enhance เนื่องจากคำสั่งยำต้องใช้รูทในการรันพิมพ์คำสั่ง su ดูนำหน้าแพ็กเกจ vim enhance จะติดตั้งคำสั่ง vim เพิ่มขึ้นมาด้วยลองใช้คำสั่ง vim แก้ไขไฟล์ตะกี้ตอนนี้ VIM สามารถแสดงสีสัน Highlight Syntax ตามภาษาเพื่อให้สามารถแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึ้นกด Colon Q ออกไปก่อนเพื่อความสะดวกแทนที่ต้องพิมพ์คำสั่ง VIM ทุกครั้งแพ็กเกจ VIM Enhance จะทำการเอเลสคำสั่งจากคำสั่ง VI ให้ไปเรียกคำสั่ง VIM แทนเราต้องล็อกเอาท์แล้วล็อกอินเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการอ่านโปรไฟล์การทำเอเลสใหม่ตอนนี้ถ้าเราพิมพ์คำสั่ง vi จะเหมือนกับพิมพ์คำสั่ง vim แล้วทดลองพิมพ์คำสั่ง vi เฉยๆสังเกตว่าตอนนี้ก็สามารถแสดงสีสันได้ถ้าต้องการปิดคุณสมบัติการไฮไลท์ซินแท็กวิธีการคือกดโคลอนพิมพ์คำว่าซินแท็กออฟซินแท็กเว้นวรรคออฟก็จะเป็นการปิดคุณสมบัติการไฮไลท์ซินแท็ก VI ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการอื่นๆถ้าเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีสีสันอาจจะลองพิมพ์โคลอนซินแท็กออนดูเพื่อเป็นการเปิดการไฮไลท์ซินแท็กเทคนิคแรกที่อยากนำเสนอคือการย้ายปุ่มเคอร์เซอร์ไปที่จุดหรือว่าบรรทัดที่ต้องการดั้งเดิมเราต้องใช้ปุ่ม J เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ลงปุ่ม K เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นปุ่ม L เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านขวามือปุ่ม H เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านซ้ายมือเราสามารถกดโคลอน10เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่บรรทัดที่10กดโคลอน1เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปบรรทัดที่1หรือบรรทัดแรกสำหรับบรรทัดแรกเราสามารถกดปุ่ม G G 2ครั้งเพื่อกลับไปบรรทัดแรกได้กดชิป G หรือว่าพิมพ์ G ตัวใหญ่เพื่อไปบรรทัดสุดท้ายเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาเราอยู่กลางบรรทัดสังเกตที่เคอร์เซอร์นะครับถ้าเราต้องการกลับไปที่จุดเริ่มต้นของลายบรรทัดนี้เราสามารถกดเลขศูนย์ได้สังเกตเคอร์เซอร์นะครับถ้าต้องการไปตัวสอนสุดท้ายของบรรทัดนี้เราสามารถกดดอลลาร์ไซน์หรือว่ากดปุ่มชิปเลขสี่สังเกตที่เคอร์เซอร์นะครับกดศูนย์ไปตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดก
ดดอลลาร์ซายเพื่อไปตัวสอนสุดท้ายของบรรทัดถ้าต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปที่คำที่เราต้องการเช่นคำว่า class ให้กดปุ่ม slash ตามด้วยคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาเช่นคำว่า class กด enter เคอร์เซอร์ก็จะย้ายไปที่คำว่า class ที่ค้นหาเจอในไฟล์นี้มีคำว่า class อยู่หลายที่กด slash โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรต่อท้ายกด enter จะเป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดคำเดิมที่อยู่ถัดไปกด slash อีกทีหนึ่งก็จะย้ายเคอร์เซอร์ไปที่คำว่า class ถัดไปหรือเราสามารถกดปุ่ม n ได้เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปที่คีย์เวิร์ดที่เราค้นหาที่ผ่านมากดปุ่ม n กดปุ่ม n กดปุ่ม n นะครับเมื่อค้นหาไม่เจอแล้วการค้นหาจะย้อนกลับมาค้นหาใหม่จากจุดเริ่มต้นหรือถ้าจะเปลี่ยนคำค้นหาก็พิมพ์ slash ใหม่แล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดคำใหม่เช่นหาคำว่าฟังก์ชันพิมพ์ slash ค้นหาคีย์เวิร์ดเดิมถ้าเราต้องการค้นหาแบบย้อนกลับแทนที่จะพิมพ์ slash ให้พิมพ์เครื่องหมาย question mark ตามด้วยคีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาสังเกตไหมครับว่าเป็นการค้นหาย้อนกลับกด slash เป็นการค้นหาแบบเดินหน้าสมมติเราหาคำว่า public กด question mark ตามด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาจะเป็นการค้นหาย้อนกลับในกรณีที่ไฟล์มีหลายหน้าถ้าเราต้องการกดปุ่ม page up page down เราสามารถใช้ปุ่ม control u ทดแทนการกดปุ่ม page up ได้หรือถ้าต้องการเพจดาวเราสามารถกด Ctrl D D d o c นะครับเหมือนกับเป็นการกดปุ่มเพจดาวได้สำหรับการเข้าสู่โหมดแก้ไขมีตัวสอนพื้นฐานอยู่2ตัวคือตัว i กับตัว a i จะเป็นการ insert ข้อความหน้าจุดที่เคอร์เซอร์อยู่เช่นลองกดปุ่ม i แล้วพิมพ์ข้อความการออกจากโหมดแก้ไขหรือว่าการออกจากโหมด insert ต้องกดปุ่ม escape ส่วนตัว a จะเป็นการแก้ไขต่อท้ายเคอร์เซอร์หน้าปัจจุบันสังเกตว่าตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ที่ตัว f ผมกดปุ่ม a การออกจากโหมด insert หรือว่าโหมดแก้ไขเราสามารถกดปุ่ม escape หรือเราสามารถกด Ctrl C เพื่อออกจากโหมดแก้ไขได้เหมือนกันหากต้องการยกเลิกการแก้ไขหรือว่าการ Undo เราสามารถกดตัว U เพื่อ Undo ย้อนกลับไปได้กด U อีกครั้งหนึ่งสามารถ Undo ได้หลายครั้งถ้าเราต้องการแก้ไขต่อท้ายบรรทัดแทนที่ต้องพิมพ์เราลาดสายเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ตัวอักษรสุดท้ายเราค่อยกดปุ่ม A เพื่อเข้าโหมดแก้ไขเราสามารถที่จะย้ายเคอร์เซอร์และเข้าสู่โหมดแก้ไขได้ทันทีเลยคือกดชิป A หรือว่าตัว A พิมพ์ใหญ่สังเกตว่าเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่จุดสุดท้ายของบรรทัดแล้วก็จะเข้าสู่โหมดแก้ไขทันทีหรือถ้าต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดเราเข้าสู่โหมดแก้ไขทันทีเลยก็ทำได้แบบเดียวกันคือกดชิป i หรือว่า i พิมพ์ใหญ่กด escape เพื่อออกจาก insert mode หรือว่ากด ctrl c ก็ได้ขอ undo นะครับกด u undo กด u undo อีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้บ่อยคือเปลี่ยนทั้งคำเช่นผมต้องการเปลี่ยนคำว่า exception แทนที่ต้องลบคำว่า exception ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำใหม่ลงไปเราสามารถกดปุ่ม c cat แล้วก็ w ลบคำที่เคอร์เซอร์อยู่เราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงใหม่ๆได้ทันทีเลยอันดูอ
การลบข้อความก็ทําได้หลายวิธีพื้นฐานสุดคือการกดปุ่มตัว x เพื่อลบตัวอักษรอยู่ที่เคอร์เซอร์ณปัจจุบันกด x x x x x ก็จะลบไปเรื่อยๆหากต้องการลบทั้งบรรทัดเราสามารถกดปุ่ม d d d o c นะครับกด d สองครั้ง d d ก็จะเป็นการลบบรรทัดทั้งบรรทัดณที่เคอร์เซอร์อยู่ d d ดีดีกด U อันดูกลับมานะครับหลังจากที่แก้ไขไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วหากต้องการบันทึกก็กดโคลอน W เป็นการไลฟ์ไฟล์หรือเป็นการเซฟไฟล์หากต้องการออกจากไฟล์นี้ก็กดโคลอน Q ก็จะเป็นการออกจากไฟล์นี้กลับมาใหม่แต่ถ้าเราบังเอิญไปแก้ไขไฟล์ที่ผิดพลาดหากต้องการออกจาก VI โดยไม่เซฟไฟล์เราก็สามารถทำได้โดยกดโคลอน Q แล้วเครื่องหมายตกใจติดกันก็จะเป็นการออกจากไฟล์นี้โดยไม่บันทึกไฟล์ VI กลับเข้ามาใหม่ก็ยังเป็นไฟล์แบบเดิม